హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను చాంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వినాయక చవితి కదా మీరు స్పెషల్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసుకోండి ఎప్పట్లాగా నేను ఫస్ట్ కుకింగ్ అది చూపించి తర్వాత నేను రెడీ అవడం అది కనిపించి ఇవన్నీ చాలా నార్మల్ అయిపోతున్నాయి వరలక్ష్మీదేవి వ్రతానికి అదే చేశాను ఇంతకు ముందు రెండు మూడు సార్లు అలాగే చేసినట్టు అనిపించింది సో ఈ రోజు పూజ అది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంట్రడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను సో దట్ మీకు కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది కదా ఎంత చేంజ్ తీసుకురావాలన్నా సరే ఇట్లాంటి పండగలకి ఫెస్టివల్స్ కి ఫెస్టివల్స్ కి ఏదైనా పూజలకి ఇలాంటి వాటికి పెద్ద పెద్ద అకేషన్స్ కి నార్మల్ గా నీ వంటలు డిషెస్ చేసుకోవటం అవి తినటం పూజ చేసుకోవడం రెడీ అవడం నీట్ గా ఇవే ఉంటాయి అంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అనేది మాత్రం ఇలాంటి వ్లాగ్స్ అయితే మీకు కనిపించదు ఎవరు వ్లాగ్స్ చేసినా ఇలాంటి ఫెస్టివల్స్ కి ఇట్లానే ఉంటాయి కాబట్టి చిన్న చేంజ్ అనేది తీసుకొచ్చాను అంతే ఈ రోజు నేను కొన్ని డిషెస్ అనేవి చేశాను నార్మల్ కంటే ఇప్పుడు ఈసారి కొంచెం తక్కువే చేశాను ఇంతకు ముందు అయితే కొంచెం ఎక్కువగానే చేసేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు అంత ఎక్కువ చేయలేదు సో మీరు రెసిపీస్ అవి చూస్తారు కదా సో దాన్ని బట్టి మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది ఈ రోజు నేను చేసినవి అయితే బూరెలు చేశాను గారెలు అండ్ రవ్వ లడ్డూలు పులిహోర పరమాణం ఇంకా నాకే గుర్తు రావట్లేదు ఏంటేం చేశాను అనేది మార్నింగ్ నుంచి మార్నింగ్ నేను ఫైవ్ ఇంటి నుంచి ఒక ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచినట్టు ఉన్నాను లేచి నిన్న ప్రిపరేషన్స్ అనేవి చాలా నీట్ గా చేసుకున్నాను దాన్ని బట్టి నాకు కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది అనమాట అండ్ మీకు ఐడియా ఉంటే ఈ సారీ చూసారా నేను చార్మినార్ దగ్గరకి మదీనా మార్కెట్ వీడియో చేసినప్పుడు నేను మీకు చూపించాను డిజైన్ చేయించుకుంటాను అని చెప్పి డిజైన్ అంటే ఏం లేదు ప్లెయిన్ సారీ తీసుకున్నాను లేస్ తీసుకున్నాను ఇట్లా స్టిచ్ చేయించుకున్నాను అనమాట బాగుంది కదా నాకైతే చాలా 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 బాగా నచ్చింది ఈ బ్లౌజ్ వచ్చేసి వేరే దాని బ్లౌజ్ అనమాట కొత్త సారీ మీదది సో నేను దాని మీద కింద మ్యాచ్ చేసేసుకున్నాను అనమాట వినాయక చవితికి ఎప్పుడు కొత్తవి వేసుకోవడం అలవాట అలవాటు అనమాట నాగల్ చవితికి వినాయక చవితికి దసరాకి ఉగాదికి అంత ప్రయారిటీ అనేది ఇవ్వము అంటే కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలి అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట మాకు వినాయక చవితికి కంపల్సరీగా కొత్త బట్టలు వేసుకోవడం అనేది అలవాటు అనమాట సో ఈ రోజు స్పెషల్ మీరు ఏం చేసుకుంటున్నారు ఏంటి అనేది మాత్రం నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నాకైతే పూజ కొంచెం సాఫీగానే సాగింది కొంచెం లేట్ అయింది టెన్ అలా అయింది అనమాట పూజ అయ్యేసరికి చాలా అన్ని ప్రిపరేషన్స్ చేసుకొని మళ్ళీ దిడుమల్ అది దేవుడు కదా డెకరేట్ చేసుకొని బట్ ప్రవీణ్ ఈసారి చాలా 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 హెల్ప్ చేశారు ఇంతకుముందు వరలక్ష్మి దేవి వ్రతానికి అంత ఎక్కువ చేయలేదు అనమాట బట్ ఈసారి మొత్తం తనే చూసుకున్నారు డెకరేషన్ పాలు వెళ్ళి కట్టడం ఇవన్నీ తనే చూసుకున్నారు సో దట్ నాకు వంట అండ్ ఆల్సో పూజ కొంచెం తొందరగా అవ్వడానికి హెల్ప్ అయింది అనమాట సో ఈ రోజు స్పెషల్స్ అయితే ఇవే అండ్ ఈవినింగ్ వర్షం బాగా పడింది ఈరోజు చాలా ఎక్కువ బాగా పడింది చూసుకొని నిమజ్జన కార్యక్రమం అది చేసేస్తాము ఈ రోజు స్పెషల్స్ అంతే అండ్ నేను ఇడ్లీ బ్యాటర్ అది చేస్తాను ఇప్పుడు నానేసాను పప్పు సో ఈవినింగ్ ఇడ్లీ అయినా లేదంటే ఏదైనా టిఫిన్ ఏం కావాలంటే అది చేస్తాను అనమాట ఈ రోజు స్పెషల్స్ అయితే ఇవి వినాయక చవితి నిన్న నాకు చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నిన్న వెళ్ళాను కదా బయటికి బజార్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడ చూసిన బొమ్మలు హడావిడి అందరూ బొమ్మల్ని కొనుక్కొని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు డబ్బులు అవి వాయిస్తే చూడండి ఎంత బాగా అనిపించిందంటే అవి చూసి నిజంగా వినాయక చవితి వచ్చింది అనేది మాకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత మాకు కొంచెం ఐడియా వచ్చింది లేదంటే ఇక్కడ ఇక్కడ అసలు ఏం హడావిడి ఉండదు ఈ కమ్యూనిటీలో ఇంకా విగ్రహం కూడా ఇంకా పెట్టలేదు అంట ప్రవీణ్ తీ చూసి చూసి వచ్చారనమాట అసోసియేషన్లో పెట్టారు లేదా అనేది ఇంకా పెట్టలేదు అంటే మేబీ ఇంకా ఈవినింగ్ పెడతారేమో చూడాలి సో దాన్ని బట్టి సో ఎప్పటిలాగి వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత నేను చేసిన పని ఏంటంటే నిన్న నైట్ నేను బౌల్స్లోకి పెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను ఏమేమి కావాలో ఏంటంటే అనేవి వెంటనే వాటర్ వేసేసాను అనమాట సో దట్ నాకు నేను మిగతా పనులు చేసుకునే లోపు అవి నాంతాయి కాబట్టి ఇలా మినపప్పు నానబెట్టుకున్నాను అండ్ నేను పులిహోర రైస్ కూడా కుక్ చేసేసుకున్నాను ఈ పెసరపప్పు నానబెట్టుకున్నాను మూంగ్ దాల్ అంటాం కదా ఇది వచ్చేసి చలిపిడి వడపప్పుకి కొంచెం తీసేస్తున్నాను బౌల్లోకి మిగతాది బూర్ల కోసం నానబెట్టాను ఆల్రెడీ చాలా సేపు అయింది నాని అందువల్ల నేను మిగతాది బూర్లలోకి మిక్సీ చేసుకుంటాను సో గారెల కోసం అండ్ బూరెల కోసం ఇలా పప్పు కూడా నానబెట్టుకున్నాను మినపప్పు 
ఇలా మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత చాలా పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని నేను ఇట్లా ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం ఆవిరి మీద ఉడకాలన్నమాట అండ్ ఇక్కడ ప్రవీణ్ నాకు కొబ్బరి తీయటంలో హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక పక్క నేను ప్యాన్లో వాటర్ పెట్టుకున్నాను అది వచ్చేసి కుడుముల కోసం వాటర్ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఈ వండర్ షెఫ్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను కదా ఇది వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు నూక ఫ్రై చేద్దామని అంటే నేను రవ్వ లడ్డూలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ సత్యనారాయణ మూర్తి ప్రసాదం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నూక ప్రసాదం అంటారు దాన్ని అందుకోసం రెండిటి కోసం ఒకేసారి నేను నెయ్యిలో గోధుమ నూక ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను పచ్చివాసన పోయేంత వరకు నేను ఈరోజు చాలా తక్కువ తక్కువ క్వాంటిటీస్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే తిరుపతి వెళ్తున్నాను అని చెప్పాను కదా మండే వినాయక చవితి అయితే నేను వెడ్నెస్డే బయలుదేరుతున్నాను అందువల్ల మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఇది చేసుకున్నా సరే ఇంకా మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి అవి అంత అంత అన్ని రోజుల తర్వాత అన్ వరకు ఉంచడం మంచిది కాదు కాబట్టి తక్కువ క్వాంటిటీస్లో చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను పక్కన వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను కదా వాటర్లో నేను సోడిపిండి కుడుములు ఉంటాయి కదా అవి చేసుకుంటున్నాను అంటే మనం ఇప్పుడు రాగి సంకటి చేసుకుంటాం రాగి పిండి రాగి పిండి కుడుములు చేసుకోవడానికి అది పెట్టుకున్నాను వాటర్ వాటర్లో నేను ఇప్పుడు షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాను షుగర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పిండి వేసి కలిపేశాను బాగా దగ్గరికి అయిన తర్వాత దించేసి ఉండలుగా చేసుకొని ఆవిరి పట్టించాలన్నమాట అవి మోదకాలు కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను మోదకాలు మోదకాలు అండ్ కజ్జికాయలు కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ నాకు ఎందుకు ఇవి అన్నీ చేసేసరికి కొంచెం టైర్డ్గా అనిపించింది అండ్ లేట్ అవుతున్నట్టు కూడా అనిపించింది పూజకి అందుకని ఆ రెండు స్టాప్ చేసేసాను మోదకాలు అండ్ ఆల్సో కజ్జికాయలు ఆ రెండు ఎప్పుడు నేను చేయలేదు ట్రై చేద్దాం అనిపించింది ఈసారి బట్ ఈసారి కూడా నేను ట్రై చేయలేకపోయాను అవి నెక్స్ట్ టైం చూడాలి నూక ఫ్రై చేసుకున్నాను కదా గోధుమ నూక అది టూ ప్లేట్స్లోకి తీసుకున్నాను ఒక ప్లేట్లోకి ప్రసాదం నూక అన్నాను కదా అంటే ప్రసాదం చేసుకుంటానని అది అన్న ఒక ప్రసాదానికి ఇంకొకటి రవ్వ లడ్డూలకి అనమాట రెండిట్లోని షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను రెండిట్లోని షుగర్ పడుతుంది కాబట్టి షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇట్లా కలిపేస్తే నూక వేడిగా ఉన్న దాని మీద షుగర్ కరిగిపోతుంది కొంచెం ఇప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి పెద్ద ప్లేట్లోది రవ్వ లడ్డూల కోసం అనమాట ఇక్కడ నేను ప్యాన్లో వాటర్ వేసుకొని వేడి చేసుకుంటున్నాను నూక ఏదైతే ఫ్రై చేశానో అందులోనే అలా వాటర్ వేసేసి ఉడికించుకుంటున్నాను యాలకుల పౌడర్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు నూక యాడ్ చేశాను ఇందులో ఈ ప్రసాదంలో నెయ్యి ఎక్కువ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెయ్యి ఎక్కువ పడి కొంచెం పలుచుగా ఉన్నప్పుడే దించేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది ప్రసాదం చిన్నప్పుడు ఎక్కువ తినేదాన్ని నేను ఈ ప్రసాదం బట్ ఇది ఫస్ట్ టైం ట్రై చేయటం మమ్మీ అయితే చాలా చాలా బాగా చేస్తుంది ఈ ప్రసాదం అయితే వినాయక్ అంటే మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వినాయకుడిని పెడతారు ఎక్కడన్నా పెట్టుకుంటారు కదా అప్పుడు మమ్మీ వాళ్ళది పూజ టర్న్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రసాదం ఖచ్చితంగా చేసింది మమ్మీ సో ఈ ప్రసాదం కూడా అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను 
జీడిపప్పు అవి నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకోవటం కోసం ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను మొత్తం కాజు ఎందు ఎందులో పడుతుందో అన్నీ నేను ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను సో దట్ ప్రతి దానికి మళ్ళీ వెయిట్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకొని ఇవన్నీ తలనొప్పి లేకుండా నేను ఏంటి డిషెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి అన్నిటికీ ఒకే ఒకేసారి నేను కాజు అనేది ఫ్రై చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటాను సో ఇక్కడ నేను కొబ్బరి కూర ఉంటుంది కదా కొబ్బరి కూర ఫ్రై చేస్తున్నాను రవ్వ లడ్డుల్లోకి రవ్వ లడ్డులు ఎప్పటి నుంచో చేద్దాం చేద్దాం అనుకుంటూ చేయట్లేదు అనమాట అత్తమ్మ మా మామయ్య గారు వచ్చినప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ కుదరలేదు కాజు అండ్ కొబ్బరి కూర అవి నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ పులిహోరకి తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను అదే ప్యాన్లో ఇక్కడ చూసారా నేను ఇలా సోడిపిండి ఇందాక మనం ఉడికించుకున్నాం కదా అవి ఉండలుగా చేసి పెట్టాను అండ్ ఆల్సో పెసరపప్పు రెండు కలిపి ఒకసారి పెట్టేద్దామని సోడిపిండి అయిన తర్వాత రెండు కలిపి పెట్టేశాను అండ్ పాలు మరగ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఆవిరిలో ఉడికిన తర్వాత చూడండి రెండు ఎట్లా వచ్చాయి కుడుములు అండ్ ఇవి బూరెల కోసం పెసరపప్పు ఈ పరవన్నం అయిపోయింది ఇప్పుడు పప్పు పెట్టాను పులిహోరలోకి పులిహోర కూడా కలిపేశాను నేను చూసారా పక్కన పులిహోర ఎంత బాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు నేను చేసుకుంటున్నాను రవ్వ లడ్డులు రవ్వ లడ్డులు కొంచెం కొంచెం పాలు కలుపుతూ ఉండలు చేసేసుకుంటున్నాను పాలు కలిపితే పాడవుతాయి అని అంటారు బట్ నేను క్వాంటిటీ తక్కువగానే చేస్తున్నాను కాబట్టి పాడవడం అవి ఇవి ఏముండవు నేను ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చేశాను రవ్వ లడ్డులు చాలా ఎక్కువ డేస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ థర్టీ డేస్ ఇట్లా ఉంటే పాడైపోతేమో కానీ వన్ వీక్కి ఫైవ్ డేస్కి అంతగా ఏం పాడవు అనిపిస్తుంది నాకు సో రవ్వ లడ్డులు ప్రిపరేషన్ మీరు చూసారు కదా నేను వంటలు మీకు కంటిన్యూస్గా ఒకే డిష్ నేను రెసిపీ చెప్పలేకపోవచ్చు తక్కువ తక్కువ అలా షూట్ చేశాను కాబట్టి మీకు కంటిన్యూషన్ అనేది ఏ డిష్కి ఉండదు ఒకసారి చూడండి క్లియర్గా ఇది గోధుమ నూక ఫ్రై చేసి వేసుకున్నాను గోధుమ నూక అండ్ కొబ్బరి కూరు జీడిపప్పు ఫ్రై చేసి వేసుకున్నాను అండ్ షుగర్ యాడ్ చేశాను యాలకుల పౌడర్ వేసాను అండ్ ఇప్పుడు పాలు కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ ఉండలు వేసుకు ఉండలు చేసుకుంటున్నాను అంతే మీరేంటి స్పెషల్స్ ఏం చేసుకున్నారు అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి కజ్జికాయలు ఉండ్రాళ్ళు కుడుములు ఇవన్నీ చేసుకుంటారు నాకు తెలిసి చాలామంది పులిహోర కూడా అయితే కామన్ ఎవరింట్లోనైనా నిమ్మనం చేసుకుంటారు పులిహోర చేసుకుంటారు సో ఇట్లా ప్రవీణ్ వచ్చేసి ఆఫీస్కి పట్టుకెళ్తాను అన్నారనమాట సో ఇవి సరిపోతాయి నైవేద్యానికి అండ్ ఆఫీస్కి పట్టుకెళ్ళడానికి తనకి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇందాక పెసరపప్పు ఆవిరి పట్టుకున్నాను కదా అవి గుండెగా చేసుకుంటున్నాను కాసేపు కూర్చొని ఇట్లా చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా గుండెగా చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం లమ్స్ అవి లేకుండా ఇందులో షుగరు కోకోనట్ అండ్ కొబ్బరి కూర జీడిపప్పు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి చూసారా ఇందులో నేను షుగర్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని కాసేపు పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఇది కొంచెం షుగర్లోని చెమ్మ అనేది బయటకు వస్తుంది సో దట్ మనం ఉండలుగా చేసేసుకోవచ్చు 
ఇక్కడ ప్రవీణ్ స్నానం చేసేసి ఇట్లా పాలవెల్లి అనేది కడుతున్నారు పాలవెల్లి పళ్ళకి ఇవన్నీ అంటాం కదా సో అది కడుతున్నారు అనమాట ఇక్కడ నేను గారెల కోసం అని చెప్పి పప్పు వేశాను సో ఇక్కడ ప్రవీణ వీడియో షూట్ చేస్తున్నారనమాట తను ఏమడుగుతున్నారంటే గారెలు ఆనియన్స్ అవి వేసి ఇవేమంటున్నారు కొబ్బరి చట్నీ అల్లం చట్నీతో తినాలని ఉంది అని చెప్పి ఈవినింగ్ టైమ్ అందువల్ల నేను చెప్తున్నాను ఇది సరిపోతుంది సరిపోతుంది అంటే తను సరిపోదు సరిపోదు అంటున్నారనమాట అంటే దేవుడికి మనం ఆనియన్స్ అవి వేసి వేయం కదా గారెలు చప్పటి గారెలు వేస్తాము అందుకని ఇద్దరం డిస్కస్ అనమాట ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వంటలు మొత్తం మ్యాక్సిమం అన్ని వంటలు అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఆయిల్లో ఫ్రై చేయాల్సినవి మాత్రమే పెట్టుకున్నాను లాస్ట్లో ఎందుకంటే ఇంకా అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా పూజ చేసేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇది వచ్చేసి బూరెల కోసం అండ్ ఆల్సో గారెల కోసం నేను వెంటనే పెట్టేశాను సో దట్ వెంట వెంటనే వేసేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇప్పటి వరకు నా రెసిపీస్ కానీ నేను వంటలు చేసేటప్పుడు కానీ మీరు రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటే నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు చిల్లీ గారెలు అనేవి ఎప్పుడు వేయలేదు అంటే వేసాను కానీ అంత సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వలేదు అనమాట నాకు చిల్లీ గారెలు వేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా భయం వస్తుంది ఆ షేప్ అనేది రాదు కింద మనకు ప్యాన్కి అంటుకుంటే చాలా ఇదైపోతాం డిస్టర్బ్ అయిపోతాము మిగతా వాటి కంటే ఇది కొంచెం హార్డ్ అనిపిస్తుంది నాకు బట్ చాలామంది చాలా ఈజీగా వేసేస్తారు ఆ షేప్ అనేది తీసుకురాలేమన్నమాట మనం అందువల్ల నేను అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను చేతి మీద చేతితో వేసేస్తారు కొంతమంది అరిటాకు మీద వేసి వేస్తారు కొంతమంది ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద వేసి వేస్తారు నేను ఇక్కడ ఒక అరిటాకు తెచ్చి ట్రై చేస్తున్నాను ఫస్ట్ కొంచెం భయం భయంగానే వేశాను ఒకటి వేశాను నూనె వేడెక్కిందో లేదో చూడ్డానికి ఎంతైతే భయపడ్డానో నాకు అంత బాగా వచ్చాయి అనమాట గారెలు అనేవి అస్సలు నాకు ఒకసారి వేసేసిన తర్వాత నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ అనిపించింది వెంట వెంటనే ఇట్లా ఇంకా అరిటాకు ప్లాస్టిక్ కవర్ ఇవన్నీ ఏం పట్టుకోలేదు నేను ప్రతిసారి వేసే ప్రతిసారి కొంచెం చేయి తడి చేసుకొని పెట్టేస్ వేసేసుకున్నాను సో దట్ ఈజీగా జారి ప్యాన్లో పడుతుంది అనమాట షేప్ అయితే అంత గారెలు షేప్ లాగా అయితే రాలేదు బట్ ఇట్స్ ఓకే మనకి వంట వస్తున్నప్పుడు అది షేప్ కరెక్ట్ షేప్ కరెక్ట్ టెక్స్చర్ రావాలని ఏం లేదు తినటానికి కంఫర్ట్గా ఉందా నైవేద్యానికి కంఫర్ట్గా ఉందా అనేది ఉంటే చా సరిపోతుందా అనిపిస్తుంది నాకు చాలా చాలా బాగా వచ్చాయి ఆయిల్ అనేది పీల్చుకోలేదు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చాయి అనమాట ఏదైనా వంట ఈజీగా నేను చేసేస్తాను కానీ ఈ గారెలు అంటే మాత్రం ఒక్కొక్కసారి భయపడేదాన్ని బట్ ఈ రోజుతో ఆ భయం కూడా పోయింది ఈ గారెలు కూడా ఈజీగా వేసేస్తాను ఈసారి నుంచి నేను ఇవి వచ్చేసి పాకం పెడదామని కొన్ని తీసేసాను కొన్ని చప్పటి గారెలు వదిలేసాను అండ్ లాస్ట్లో ప్రవీణ్ అడిగినట్టు ఆనియన్స్ కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఈవినింగ్కి కూడా పెట్టేసుకొని హాట్ ప్యాక్లో పెట్టేశాను అనమాట మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారు కదా నేను ఈజీగా వేసానా లేదా ఎలా వేసాను ఎట్లా అనిపించాయి మీకు అనేది మాత్రం నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో అస్సలు మర్చిపోకుండా షేర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇవి నేను చాలా భయపడుతూ భయపడుతూ నోట్ ప్యాడ్లో రాసుకున్నాను రెసిపీస్ రేపటి కోసం అని చె అని రాసుకునేటప్పుడు వీక్ డే ప్లానర్లో నేను అరిటాకుతో వేసేటప్పుడు నాకు రాకపోతే ప్రవీణ్ వచ్చి అరిటాకుని నూనెలో ముంచేస్తున్నారు అనమాట నాకు ఇంకా నవ్వచ్చి నేను వేసేస్తాను వద్దు అని చెప్పి ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట
పక్కన ఒక బౌల్లోని నేను సిల్వర్ తపాల ఉంది కదా పక్కన అందులో నేను షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను షుగర్ సిరప్లో కొంచెం యాలకుల పౌడర్ వేసుకొని షుగర్ వాటర్ పాకం చేసుకుంటున్నాను అనమాట గారెల కోసం నాకైతే ఇవి చూస్తున్నప్పుడు డోనట్స్ గుర్తొచ్చాయి డోనట్స్ కూడా సేమ్ షేప్ ఉంటాయి కదా బట్ ఇప్పుడు నేను డోనట్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఏం తినను అలాంటివి ఏమి ఇవి చూస్తే మాత్రం అవే గుర్తొచ్చాయి నాకు గారెలు అయిన తర్వాత బూరెలు స్టార్ట్ చేసాను వేసుకోవటం ఇవి అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ అవి కలిపిన గారెలు వేసుకోవాలి బూరెలు కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు నేను గారెలు ఆల్రెడీ వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను ఆనియన్స్ కొత్తిమీర కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసుకొని బూరెలు వేసుకున్న తర్వాత ఎందుకు వేసుకున్నానంటే మనకి గారెలు కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటాం కదా కారం అనేది యాడ్ అవుతుంది అందువల్ల నేను చప్పటి గారెలు వేసిన తర్వాత బూరెలు వేసుకున్నాను బూరెల తర్వాత ఇలా గారెలు వేసుకుంటున్నాను సో ఇవి అయిపోయిన తర్వాత ఇంక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని షుగ్ మిగతా ఏవైనా ఉండ చేయాల్సినవి చేసేసుకొని అప్పుడు పూజ స్టార్ట్ చేసేసుకోవాలి అండ్ నేను దద్దోజనం కూడా చేశాను రైస్ పెట్టుకునేటప్పుడే కొంచెం రైస్ ఉడికిన తర్వాత పరమాన్నానికి కొంచెం అండ్ దద్దోజనానికి కొంచెం రైస్ తీసేసి మిగతాది పసుపు వేసి పులిహోరకి కలిపేశాను అనమాట సో దట్ నాకు ఈజీ అయింది ఇంతకు ముందు నేను అలా చేసేదాన్ని కాదు సపరేట్ సపరేట్గా రైస్ మూడు గిన్నెలతో నాలుగు గిన్నెలతో పెట్టేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు నాకు చాలా టైం కన్సర్న్ చాలా ఎక్కువ తినేసేటప్పుడు టైం ఎక్కువ పట్టేది ఇప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే ఒకే దాంట్లో రైస్ కుక్ చేసేసుకొని సపరేట్ సపరేట్గా ఉడికిన తర్వాత చేసుకుంటుంటే ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట చూడండి నైవేద్యాలు అన్ని పెట్టేశాను నేను చేస్తున్నవి చేసినవి పూజ దీపం అయితే వెలిగించాను కథ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు పూజ స్టార్ట్ చేసేసాము అనమాట నేను పూజ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు వీడియో తీయలేదు ఏం చిన్న చిన్న క్లిప్స్ తీసాను అంతే అండ్ కథ చదవటం కోసం ప్రవీణ్ నేను ఎప్పుడు డిస్కషన్ పెట్టుకుంటావు నేను చదువుతానంటే నేను తను చదువుతానంటే తను అలా అనమాట నాకు చదవడం అంటే చాలా ఇష్టం ప్రవీణ్కి కూడా చాలా ఇష్టం అందువల్ల తను అంటారని మంత్రాలు చదివిన తర్వాత నువ్వు కథ చదువుతు కానీ సో అండ్ సో అని అంటారు అనమాట బట్ నాకు అలా ఇష్టం ఉండదు చదివితే ఒకరి చదవాలి అనేది పెట్టుకుంటా నేను అందువల్ల నేను స్టార్ట్ చేశాను కథ అది చదవటం
ఉండదు నువ్వు ఆ చిన్నది నేను ఇప్పుడు పెట్టుకో పొడి మీద నిమజ్జనం అవన్నీ అయిన తర్వాత టీవీ అయితే మార్నింగ్ నుంచి అసలు రావట్లేదు సో ఫోన్లో మూవీ పెట్టుకొని మేము ఇలా షుగర్ కేన్ ప్రవీణ్ కట్ చేస్తుంటే హ్యాపీగా నేను మెట్టు తింటున్నాం అనమాట కూర్చొని ఈ వ్లాగ్ ఈ క్లిప్తో ఎండ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ రేపు మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ ఫర్